。盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園、北谷四千四代目、北谷隆一です。え、今回のテーマは、あの、水はけがね、悪くなった木、大丈夫かなと。で、実際どうする、どうすればいいかと。まあ、そういう話なんですけども、本題に入るまでちょっとだけお時間ください。今、あの、無料のメールマガジンやっております。えー、全部で50通ぐらいのメー,ルマガジメールが届くんですけども定期的に届くんですが、まあ、それ専用の、ね、動画も作ったり、まあ、僕の普段喋ってる内容はあの分かりやすい活字に変えてそれがメールで届くという内容になっております、えー、もう現在1200名ぐらいの方が登録していただいておりますであの興味のある方は概要欄からあのメールアドレスだけで無料で登録できますんで、まあ、よかったらそちらも合わせてあの盆栽ね枯らさないように勉強してみてくださいでは本題に戻りますあの今日本ここに黒松並んでるんですけどもこちらはね植え替えて間がなくてものすごく水はけがいいですでこちら植え替えてそれでもまだ2年ぐらいなんですけどもちょっと水はけがまあ鈍ってきたというかはいでどれぐらいまあその差があるか実際今見ていただこうかなと思いますこれね普段使ってるうちのシャワーみたいな感じでね水やりこれでできますけど、ね、あの水はけのいい方切ってますこうやって水入れたと思ったらすぐに水が砂の間にねスーッと染み込んでいくのが分かりますもう一回同じことやってます水をためて今ちょっと2回目から溜まってるのかなこれがスーッとねえいさっきの池はどうした<笑> ?2 回目の方が吸わないという溜まってるからかなまあ割とそれでもほらあの今どんどん減ってはいってるんですけど、はい、なぜか1回目かけた時より2回目かけた方が水の吸い込みが遅いっていうそういうもんなんですねはいまあこれそれでもまあもう何分とかじゃなくてすぐもう今この水たまりではなくなりましたねはいではこちらちょっと水はけが悪くなったほどかと言いますと鉢の中水溜めますはいまだまだ水たまりですね先ほどあの水はけのいい方はもう1回目の時このぐらいの何秒かでスーッと水が引いてたんですけどもこれはまだちょっと残ってますね。でもだいぶ引いてきましたかね。はい。はい。それでも引くのは引きました。でもこの子よりかはだいぶ、もう一回やってみようかな。はい。なんかさっきもね、2回目の方がなかなか吸わなかったですね、やっぱり。まあ実際ね、あの、まあこれを、どう捉えるかどう対策するかの話の前にこういうちょっと水はけの悪いまあ吸い込みの悪い子は今みたいに2回水をやる1回目吸わしといてもう1回やるっていう方法が芯まで水をやるにはあのいい方法なんでまあ水やりも1回だけバシャーっとやるんじゃなくてこうやってね2回まあなんなら3回でもいいですしこれをバケツにジャポンでもいいですしはいまあこういう水やりをやってみてください。実際まあそのこっちは水はけが水の吸い込みがちょっと悪かったですとでただねその植え替えを今するかどうかと言いますと、まあ、この鉢の用土を見てもこの鉢の底を見てもねまだまだ砂の粒が網の中に見えるような感じなんですがこれぐらいだとまだそんなに植え替えは必要ないです、まあ、してもいいんですけど多分植え替えして丸2年ぐらいですね大体黒松の植え替えが、まあ、3年か4年に1回ぐらいなんで、まあ、2年経ってるからまあできないことはないんですけどやっぱ植え替えをするとその年結構弱っちゃうんであ,のあんまり植え替えもねそんなしょっちゅうはしない方がいいはいいんですねでもしなきゃいけないんですけどで,でまあこの子はまあ来年植え替えしたらいいと思います、はい、で,でも水の吸い込みが悪いのはやっぱまああんまりは良くないことなんであんまり良くないって言っても今このぐらいだったらねそんなにそのすごい悪影響ってことでもないんですけどまあ
今できる限りのいいことをするとすればこうちょっとねザクザクと土の表面をね根を傷めない程度にまあ軽くほぐしてやるというかこ,この道具は何でもいいです、まあ、こう突き刺してもいいですしこの鉢と鉢のこのキワキワですねここをちょっとガリガリこう削ってやる、うん、軽く、まあ、鳴らしてやる、はい、これでかなり水はけが改善されると思いますでこれやって実際ちょっと水やってみますどうかな<笑>もうちょっとかなうん、今ぐらいではあんま変わってないか吸い込んでるもう今実際湿っちゃったる湿っちゃってるから吸い込みがもう悪いのかもしれないですけどもうちょっといってみましょうか、うん全部が全部じゃなくてこう水の通り道を強制的に作るのもいいかもしれないもう一回水かけてみるこれでどうだうんどうですかもっとまあでも<笑>ちょっと湿ってるから<笑>その後吸わないっていうのはあるかもしれないですねでもこれぐらいうん吸い込み<笑>今はまあなかなかいかなかったとこにこの穴を開けたことでもしかしたら通ってないとこに通ってるっていうのもあるとは思うんですよちょっとぐらい早くなったかな今だいぶなくなりましたけどね。まあ、やらないよりかはちょっとやった方がいい作業ではあるんです。はい。やっぱその、鉢の中すべてに水が充満する方が理想ではあるんで、うん。もしかしたら今、弾きやすい性質で、こう、鉢の外流れるばっかりだったりとか、その決まった通り道しか行ってなかったかもしれないのが、まあスピードこそちょっとそんなに今試しでは変わらなかったですけど行かなかったところに水が行きやすくなったのは確かだと思いますこの穴を開けたことによってその穴の中にはさすがに行きやすくなったと思うんで、はい、ただまあ根をねあんまりあの痛めすぎるような派手なやり方はしない方がいいんですけど、まあ、これぐらいだったら何の影響もないんで、まあ、もしねあの植え替えるまでもないと思うけどなんか水の吸い込みが悪いなと。いう時はこれ試してみてみくださいでこれねあの原因ちょっと僕ちゃんと今言ってなかった改めて言うんですけど多分この砂の粒でやるこの用土がね石の粒これちょっと分かりにくいですね石の粒今手のひら白いのがありますけどこれはそう砕けるもんではないんです石ですから小さい石ですからで赤玉に関してはこっちはねちゃんと赤玉の粒が残ってるんですけどあの年数経ったりするとやっぱ潰れてくるんですねでそれがちょっとまあ泥っぽくなるというか土っぽくなるというかそういうのが原因でこれの、えー、水はけ、まあ、水の吸い込みですねがちょっと鈍ってるとだからまあ赤玉が悪いわけではないと思いますけど、まあ、でも原因は多分赤玉の可能性が高いですねだから赤玉も潰れやすいのを使うとこれにすぐなるし潰れにくいのを使ってもまあいずれはこれぐらいになるっていう、まあ、そういうこともあると思います、まあ、かといって赤玉をそんな悪者にする必要はないんですけど、はいまあ、これはもうしょうがないことなんで,でそんなに悪影響もないです実際木ね目葉っぱはすごい綺麗なんでね、はい、それでもこういう穴さして対策するのは悪いことではないですし、まあ、いい影響の方しかないでしょうと。はい。まあ、そういうお話でした。
。今回は以上です。盆栽からしたらもったいない。北谷陽線4代目、北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。